te pasa que eres freelancer, tienes clientes en el exterior y no sabes cómo cobrarles o si les cobras haces unas transacciones como las que siempre conocemos y los costos son supremamente altos en las comisiones bancarias? Pues quédate a ver este video porque te tengo una alternativa diferente. Hola, hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a un nuevo video de los jueves, casi viernes. Si no me conoces, mucho gusto. Yo soy Tati Uribe y aquí tenemos un videíto nuevo los jueves y los domingos. Como pudiste ver en el título del video, hoy te voy a enseñar cómo abrir una cuenta en dólares desde América Latina y cómo puedes cobrar a tus clientes a través de RTM. Pero antes recuerda que puedes suscribirte haciendo clic en la partecita de abajo donde dice suscribirse y activar la campanita de las notificaciones para que te llegue un correo cada vez que yo suba un nuevo video. Y sin más rodeos, vamos a empezar con el video. hablar de por qué es importante tener una cuenta en dólares digitales y por qué cobramos en dólares si estamos en países de América Latina. Lo primero es que usualmente yo siempre recomiendo en mis asesorías que cuando tengamos público internacional cobremos en dólares porque usualmente los dólares es la moneda que todo el mundo reconoce. Yo soy de Colombia y si a mí me dicen un dólar, bueno yo sé que es como unos 3.800, 4.000 pesos colombianos si estás en México, si estás en Chile, la gente sabe hacer rápidamente la conversión a dólares americanos mientras que si una persona, un cliente mío, lo tengo en México y le digo mi moneda, que es el peso colombiano, le queda más difícil hacer automáticamente la transacción. Entonces, por facilidad en la venta, es buenísimo cobrar en dólares. La otra ventaja es que el dólar es una moneda mucho más estable. Incluso muchos expertos en economía recomiendan que podamos ganar en dólares y hacer los gastos de nuestra calidad de vida en nuestra moneda local. ¿Por qué tener una cuenta en dólares digitales con RTM? Yo sé que cuando somos freelancers, pues obviamente digamos que yo siempre digo el límite puede ser el idioma es decir, eh, a mí no me pueden contratar de Italia simplemente si no soy italiano pero que me pueden contratar de Italia desde allá lo pueden hacer, desde cualquier parte del mundo me pueden contratar y esa es la gran ventaja de ser freelance, pero muchas veces pasa que uno, de pronto nuestro cliente no tiene la forma de pago que nosotros estamos manejando, otra cosa que pasa mucho es que de pronto nos va a pagar en una billetera que nosotros no manejamos o también pasa que listo aceptan hacernos una transacción bancaria pero las comisiones y todo lo que se lleva en los bancos es bastante elevado entonces tú no te preocupes porque yo te voy a mostrar paso a paso cómo funciona RTM para que puedas hacer este tipo de cobros o para que puedas sacar el dinero de cualquier billetera donde lo tengas atascado por ejemplo si tú tienes Paypal y en tu país no encuentras todavía una forma de retirar tu dinero de Paypal y tienes ahí la plata atrapada entonces yo te recomiendo que revises cómo lo puedes hacer con el tiempo porque se puede hacer y es muy fácil ahora vamos a suponer que listo tú ya tienes tu dinero en el tiempo que ahorita te voy a mostrar cómo hacerlo pero entonces tú dices listo cómo lo retiro a mi cuenta local porque es que yo lo necesito en mi banco local hay demasiadas integraciones de RTM con todos los bancos por ejemplo en el caso de colombia está da vivienda ban colombia neki mejor dicho todo lo que tú necesitas para hacer esa transferencia de dinero y hay dos formas en las que puedes retirar el dinero desde RTM a tu cuenta local. Una es el retiro directo, simplemente tú le solicitas a RTM que haga un envío a tu cuenta local y la otra es con el sistema peer-to-peer. -peer. ¿En qué consiste este sistema peer-to-peer? -peer? Hay unos usuarios que ya están certificados por RTM que se llaman cajeros. Los cajeros lo que hacen es comprar tu saldo en la plataforma y luego consignarlo a tu cuenta en tu país. Este intermediario recibe una comisión, pues obviamente por ayuda ayudarnos a hacer esta transacción, tú vas a recibir el dinero en tu cuenta bancaria donde tú lo quieras poner y es ahí donde los freelancers nos vemos altamente beneficiados porque así podemos facilitarle a nuestros clientes, listo, págame por Paypal, págame por Skrill, por la herramienta que tú utilices con la que esté más familiarizado tu negocio y nosotros vamos a poder recibir ese dinero de una forma súper sencilla con RTM y sus cajeros autorizados. Ahora vamos a ir con una grabación de pantalla donde te voy a mostrar cómo puedes hacer todo este proceso con RTM. Muy bien, ya aquí me encuentro dentro de RTM, entonces te voy a mostrar un poquito la plataforma. Tenemos la parte de inicio donde hay algunas promociones, podemos mejorar nuestro perfil, vamos a tener nuestro balance general y aquí tenemos la opción de fondear. Esto que significa que podemos recargar nuestra cuenta de RTM con cualquiera de estos métodos de pago. Por ejemplo, como yo estoy desde Colombia, entonces aquí me aparecen los diferentes métodos que funcionan mejor para mi país y así dependiendo del lugar en el que 
tú en te encuentres, pues te aparecerán los métodos más interesantes para ti. Simplemente debemos ingresar la información, enviar la solicitud, se confirma la transferencia y se completa. Y se cargaría entonces nuestro saldo de RTM. Mira que en este caso yo tengo 62.20 USD. Esto equivale exactamente a 62.20 dólares americanos. Tenemos aquí la opción que es retirar y nos preguntan desde dónde. Entonces sería desde RTM y a dónde queremos retirar ese dinero. Entonces aquí lo que hacemos es sacar el dinero que tenemos en dólares digitales al sistema que más nos convenga a nosotros. Puede ser por ejemplo por Paypal, por Skrill, por nuestros bancos, Neki, Davi Plata, lo que más funcione para ti. Incluso como puedes ver hasta está Bitcoin. Tenemos la siguiente opción que es enviar solicitar. Si tienes algunos proveedores u otros usuarios que también manejen RTM en cualquier lugar, pues entonces simplemente será poner el correo electrónico de la persona a la que le quieras enviar este dinero, eh, seleccionar el balance para enviar, en este caso mi balance general donde tengo 62 dólares digitales, vamos a seleccionar cuántos eh, dólares digitales queremos enviar y él nos dirá exactamente el equivalente en moneda local. Te voy a mostrar por ejemplo que si yo pongo que quiero mandar 50 dólares eh, digitales son exactamente 50 dólares americanos y te lo voy a mostrar por ejemplo en mi moneda local que es el peso colombiano déjame te lo busco por acá debe estar aquí cop 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 aquí el equivalente en pesos colombianos serían 193.450 pesos colombianos también enviamos una nota para que las personas que reciban nuestro dinero puedan saber de dónde proviene esta transacción tenemos también la opción de solicitar en este caso por ejemplo si tú eres un freelance que está enviando una cuenta de cobro una factura o demás Podemos solicitar directamente a través del correo electrónico de nuestro usuario de RTM para que se nos haga un pago. También nos pide poner el balance donde queremos recibir el dinero, la cantidad de fondos que estamos solicitando y yo puedo poner el equivalente en mi moneda local, la negociación que hice con mi cliente inicialmente en nuestra moneda local o en la moneda de nuestro cliente y luego él nos dirá cuántos dólares digitales ingresarán a nuestros fondos de RTM. Ahora que conocemos un poquito mejor la plataforma, vamos a ir a la pestaña de retirar para ver cómo funciona el sistema peer-to-peer. -peer. Entonces, mira, lo que sucede es lo siguiente. Nosotros podemos sacar nuestro, nuestros dólares digitales de RTM a cualquiera de estos métodos, como te explicaba anteriormente. Pero vamos a suponer que tú tienes dinero en tu cuenta de PayPal y no tienes un método para sacarlo a tu cuenta local. De esta forma, yo lo que puedo hacer hacer es solicitar que el método en el que yo tengo el dinero sea Paypal y que no me lo pasen a mi cuenta en RTM porque luego desde RTM yo lo puedo pasar a mi cuenta local. Aquí me dicen que para hacerlo a través de Paypal necesito hacer esta transacción por más de 15 dólares. Le voy a poner aquí para propósitos de ejemplo 20 dólares. ¿Cuánto voy a recibir en RTM? 17.12 dólares digitales y aquí me explican de forma detallada sin guardarse absolutamente nada qué es lo que vamos a recibir y la razón. En este sistema peer-to-peer -peer, recuerda que hay una persona intermediaria, un compañero. Mira, aquí puedes ver, dice un compañero completará tu solicitud. ¿Qué es lo que sucede? Que haz de cuenta que ese compañero compra tu saldo de PayPal y te lo pasa a RTM o a la forma de pago que tú necesites, a tu cuenta local, etc. Obviamente este compañero necesita ganar algo para poder sentirse motivado a prestar este servicio. Aquí nos dicen comisión variable del compañero, entonces serían eh, un 12.50%. La comisión del servicio sería un 2% y bueno, están como todas las descripciones. Pero también tú puedes seleccionar una tasa personalizada. Es decir, si yo a mi compañero le asigno una comisión más baja, ¿sí? o sea, no, no el porcentaje sugerido por la plataforma, sino algo más barato, puede que esta transacción se me demore un poquito más. Pero si yo elevo el valor de la transacción, mira que voy a recibir menos, pero es una transacción que se va a dar más rápido porque al ser una transacción, transacción donde pago una comisión más alta, pues obviamente mi compañero se va a sentir más motivado a ayudarme con este proceso. De esta forma entonces, al yo enviar la solicitud, uno de los compañeros de RTM o los cajeros verificados que te explicaba en el video, van a confirmar la transferencia. Recuerda que tu dinero va a estar seguro porque solamente se le liberará a tu compañero, al cajero de RTM, cuando RTM apruebe la transacción dada tu autorización. Así que tu dinero siempre estará seguro allí con RTM 
y solamente cuando tú apruebes que efectivamente recibiste tu dinero, pues tu compañero va a recibir tu saldo y obviamente la comisión que recibe también. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Yo espero que te haya gustado mucho. Cuéntame en los comentarios qué tal te pareció, si tienes alguna pregunta. También te cuento que en la cajita de descripción te voy a dejar un link para que te puedas registrar en RTM. Y ya sabes que siempre te espero en mis redes sociales donde me encuentras como Tati Uribe M. Tengo Instagram, tengo TikTok y también te espero en las redes sociales de mi familia donde nos encuentras como Los Agu del Uribe. No siendo más, yo me despido y tú y yo nos vemos muy muy pronto. Chao. Te encontré